dass es viele sehr ambitionierte Schauspieler und Schauspielerinnen da draußen gibt. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber einer sticht da besonders raus, und zwar Christian Bale. Vor allem mit seinen Body Transformations. Ich bin sehr überrascht, wie viel Gewicht er teilweise verloren und wieder zugenommen hat und Muskelmasse in kürzester Zeit. Ich weiß nicht, wie das möglich ist und was für ein krasser Schauspieler er war und wie sehr er als Method Actor einfach auch total sich in die Rolle hineingelebt hat. Hier seht ihr übrigens, was Method Actor ist. Ist echt beeindruckend und ich muss sagen, ich liebe den Film American Psycho. Ich habe den auch letztens erst wieder gesehen und mir wird jetzt so viel mehr bewusst, wie krass er eigentlich schauspielert. Wahnsinnig guter Film, schaut ihn euch an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer für euch euer Schauspieler oder Schauspielerin für euch ist, wo ihr sagt, es ist die oder der Beste und warum. Bin ich sehr gespannt und wir gehen auch demnächst noch in weitere Dokumentationen rein von Keanu Reeves und von Joachim Phoenix, denn das sind auch sehr krasse Schauspieler mit auch sehr, sehr krassen Schicksalsschlägen. Bin ich sehr gespannt und ihr geht rein. Über den Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch und das Originalvideo ist unten in der Beschreibung. Christian Bale is dedicated. He's easily one of the best lead actors of this century and he's got the movies and performances to back that up. But what sets him apart is his insane ability to just become the character he plays. So krass. The amount of work he puts in behind the scenes is just unreal. This guy goes from being super skinny to totally ripped to even sporting a full-on belly in no time. And it's not just about his physical transformations. He dives deep into each character, studies them meticulously and fully immerses himself in them. He gets so into it that he stays in character even when the cameras aren't rolling. Das finde ich auch krass, dass manche Schauspieler sich so in ihre Rolle, also das Method Acting, hier blende ich euch mal die Definition ein. Das ist im Prinzip, wenn du dich so in deine Rolle hineinversetzt, dass du die Rolle spielst, auch im echten Leben. Also es gibt, ich glaube, es war Leon Leonardo DiCaprio, der meinte, er fängt seine Rolle schon am Flughafen an. Und dann spielt er die. Und er spielt die so lang, bis die Rolle over ist. Und dann bist du einfach Giga-Chat. <lacht> Speaking in the character's accent during interviews and even using that accent when flipping out at crew members and leaked behind the scenes audio. Ich finde es immer krass, wenn man sieht, wie viel Schauspieler eigentlich schon geleistet haben, bevor sie groß geworden sind. Also wenn du dann mal ein bisschen deren Lebenslauf verfolgst, dass die bereits als kleine Kinder in vielen Rollen schon gespielt haben, wie schwierig sie es hatten. Da hatten wir auch das interessante Video von Brust raus dazu, weil es gibt ja auch Netflix. Childs, das sind ja quasi Kinder, die eben sehr privilegierte Eltern haben oder Eltern, die selber Schauspieler sind und sie direkt in die Branche bringen. Die haben natürlich im Vergleich zu allen anderen viel größere Chancen, was irgendwo unfair ist. Andererseits erleben die auch einen viel höheren Druck als andere. Und da gibt es tatsächlich sehr viele im Schauspielbereich, die auch Eltern hatten, die davor auch Schauspieler waren. Ich weiß zwei Sachen, die ich niemals werden wollen würde. Synchronsprecherin und Schauspielerin. Ich durfte dank meinem Job schon sehr viel in die Richtung mal hineinschauen. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres als Schauspielern. Wenn ich kurze Rollen habe, wo ich nicht viel reden muss und Werbung mache ich gerne, aber ich habe damals eine längere Schauspielrolle für The Division gespielt und das war für mich neben den ganzen Profis ganz arg furchtbar. Ich finde die Warterei zwischen den Szenen furchtbar. Ich finde furchtbar, dass du jede Szene 50 Mal abspielst aus allen verschiedenen Kamerawinkeln und da würde ich durchdrehen. Also für mich wäre es gar nichts. Weil es absolut gar nichts. Und ich glaube, für viele von euch, wenn ihr es mal machen würdet, wäre es auch nichts. Weil es wirkt dann immer so toll, wenn man dann die Schauspieler sieht und die Filme, aber wie viel dahinter steckt. Und was mich auch wieder nerven würde, die Leute, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass ein Film geil ist, kriegen viel zu wenig Credits. Heißt, die ganzen Leute mit der Technik, Kamera, Leute, die die Animation machen, Designer und so weiter. And I'm walking on this set if you're still hired. It's like what RDJ said. Man, I don't drop character till I've done a DVD commentary. So let's take a trip through Christian Bale's career and highlight all those moments where he went above and beyond. Und das ist halt auch ein krasser Schauspieler. Es gibt schon echt krasse Schauspieler, die Schauspiel leben, die bereit sind, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um die Rolle richtig zu verkörpern. Da gab es jetzt auch den Film The Whale. Also das sind ja auch schon krass körperliche Sachen. Es gibt ja auch den Film Baywatch war das doch mit Zac Efron, der ja auch schon sehr <lacht> gesupplemented aussieht, sage ich mal. Also auch das ist ja wieder irgendwie ein Risk. Ja, interessant. The crazy physical changes, the behavioral changes and how he put himself through whatever the characters went through. We'll be going chronologically starting with his breakout role in American Psycho. Den habe ich letztens erst gesehen, das ist echt ein genialer Film, muss ich sagen. Da war der erst sieben, also er sagt in der Rolle ist er 27, aber ich glaube, er war da auch noch recht jung. Das ist voll irre. 
I guess it's a little unfair to label it as his breakout role because some point to 1987's Empire of the Sun instead, where a 13-year-old Christian Bale snagged a major role in a Steven Spielberg film. Das ist auch krass. Würde man nie denken, dass er schon so früh angefangen hat, ne? wenn man sieht, wie früh die Leute anfangen. Out of 4000 auditions, he got picked and even at that young age, he already showed signs of his dedication. His character was often out of breath or in a rush, so Bale would run and jump around for minutes before <laughs> each scene to also be breathless. Spielberg wasn't initially sold on Bale's audition, but after working with him, he did a complete 180. His career took a sweet time to get going though. In the 90s, he appeared in a few notable films like Newsies, Little Women, and Velvet Goldmine. But in 2000, we got one of his most iconic performances as Patrick Bateman in American Psycho. Da hat er wirklich eine Lanze gebrochen und zwar in seiner anfänglichen, wenn der Film anfängt, hat er so eine Beauty-Routine und zeigt halt seinen krassen Körper. Ich weiß, dass viele meiner Kollegen immer sagen, Christian Bale, absolutes Body Vorbild für sie und die nennen alle American Psycho. Surprisingly, Bale almost missed out on playing Bateman to Leonardo DiCaprio. Oh, echt? Ach, er hat quasi die Rolle an Leonardo DiCaprio verloren. Aha. The studio thought Bale wasn't famous enough. But for various reasons, including shielding Leo and his fangirls from a project like this, it led to it falling through. Only the director Mary Heron was pushing for Bale. People even warned him against taking the role, saying that it would be career suicide to play such a villain. But he dove in anyway, and it wasn't for the money. Truth is, they paid him the absolute minimum legally allowed since they didn't really want it. It was a tough time financially for him, and he even recalled sitting in the makeup trailer and the makeup artists were laughing at him because he was getting paid less than any of them. Boah, das ist krass. Ja, aber so fängt's halt an, ne? In den sauren Apfel beißen. Und er hat's geschafft. Ich finde es auch immer krass, wenn es Schauspieler gibt, die dann wirklich auf einer Rolle hängen bleiben. Also man sagt ja beispielsweise auch Twilight. Ich finde zum Beispiel schon, dass der Robert Pattinson war zwar schon bei Harry Potter auch dabei, aber trotzdem, wenn ich ihn sehe, muss ich immer an Twilight denken. Und ich glaube, ganz hart hat es den Jacob erwischt, auch von Twilight, der halt irgendwie immer der Werwolf bleibt. Ihr könnt mir gerne mal noch weitere Rollen in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, die Schauspieler, wenn ihr die seht, oder Schauspielerin, denkt ihr immer an die eine Rolle. But this didn't stop Bale from committing to the character. If anything, it did the exact opposite. American Psycho was his first major physical transformation for a role. He claimed that he never hit the gym before prepping for that part, yet he whipped up a physique that had all of us taking notes of his morning routine. Mm -hmm. But beyond the physique, he was 100% committed to the role. No socializing on set, and his native Welsh accent didn't slip out until filming wrapped. The whole time you're sort of uh, just self-obsessed. When he finally dropped the American accent, everyone was shocked, thinking he was an American the entire time. Ich find's so geil, auch wie er die Rolle spielt. Er spielt so wirklich genau so dieses, sorry, wenn ich sag, dieses auch wie man es sich vorstellt von so einem korrupten Businessman, der einfach alles verachtet und narzisstisch in sich selbst liebt. Allein dieser Blick, wenn er so die Augenbrauen hochzieht und so, <lacht> bist du dumm. Und auch wie er mit den Leuten redet, also auch die Szene, wo er sich diese zwei Pro einlädt, diese komische Musik im Hintergrund abspielt, die absurdesten Dinge von denen will, aber weiterhin so krass einfach über andere Themen spricht. Das ist so eine abartige Szene, wo ich mir dachte, ist so ein krasser Schauspieler. Ich würde mich da, ich, ich glaube, ich könnte nie so aus mich rauskommen. To prepare for the character, he drew inspiration from Tom Cruise's interview with Letterman, where Cruise had an intense friendliness with nothing behind the eyes. Chloe Savini felt he was so consumed by the role that she thought he didn't like her because he seemed like he didn't want to socialize at all. And Weil er mochte sie, sie war auch im Film. Er war so zwiegespalten arrogant zu ihr in der Rolle und sie sagt halt jetzt mittlerweile, der war im ganzen Set so, obwohl er halt einfach Method Acting in seiner Rolle war. Get this. Most of his co-stars thought he was a terrible actor. Ja. One of the worst they've ever seen. But their opinions changed after the film released. And then there's the story that earned him the nickname Robo Actor from the director. During the famous business card scene, Bale broke out into a sweat at the exact same moment in each take. This guy somehow was able to control his sweat glands on cue. We call it his breakout role, but back then the film only did all right with critics and nothing too crazy at the box office. Ich mag den Film, ich finde den cool. Aber kann mir einer von euch bitte mal den Plot Twist erklären? Also Vorsicht, Spoiler in den Kommentaren. Für alle, die den Film kennen, weil ich habe so zwei Annahmen und ich bin nicht sicher, welche richtig ist. Deswegen, ich lese mal eure Plot Twist. Ich möchte sie jetzt aber nicht sagen, sonst spoiler euch alle. Wer den Film nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Until later, thanks to DVD sales, that it became a cult classic. And these days, it's gained a huge following, especially among the Sigma male crowd. For his next handful of films, Bale played it a bit safer, but 2004 brought us The Machinist, where Bale went all out, really pushing his body to the extreme. Boah, das ist so furchtbar, wirklich. Also, wenn du das machst, ne? Was ist... Ich frage mich, ob das jetzt dann wirklich auch mal in der Zukunft für ihn Konsequenzen hat. 
dass er das gemacht hat oder ob das der Körper einen verzeiht. After a few films and performances that didn't quite satisfy him, he was itching for a role to dive into head first and to obsess over. Money wasn't the driving factor here as there was barely any involved. He wanted a challenge, a role that would push him to his limits. Da finde ich zum Beispiel auch interessant ist, wenn wir uns auch noch anschauen von dem Schauspieler, gibt es auch eine ganz tolle Dokumentation von den Joaquin Phoenix. Das ist auch insane, was das für ein Schauspieler ist. Das möchte ich mit euch auch unbedingt noch anschauen, weil es erinnert mich auch gerade ganz arg danach, weil der auch so in seiner Rolle war. So, in The Machinist, Bale stepped into the shoes of Trevor Resnick, a machinist grappling with insomnia that's driven him to an extreme level of thinness. For this part, Bale, standing at six feet tall, lost 62 pounds, What dropping the fuck? 30 kilo. 180, 30 kilo. Oh my god. Down to a weight of 120 pounds. And then 60 kilo gewogen. Wahnsinn. That kind of weight loss, considering his height, is seriously unhealthy. Pretty ja. much mirroring what his character was going through. His diet? Well, at first it was just whiskey and cigarettes, but then. Oh my god. Wie hast du abgenommen? Ah, meine neue Diät ist Whisky und Zigaretten. And it became a daily ration of black coffee, an apple, and a can of tuna. He oh was described god. as a walking skeleton, but surprisingly, he wanted to go even further. Aiming for a weight as low as 99 pounds. Was? 99 Pfund ist ja nur noch 50 Kilo, ist der irre? Mentioned that he enjoyed the process of shedding weight, feeling a euphoria from pushing his body to the extreme. But fortunately, the filmmaker stepped in to stop him from going any lower, seeing how frightening he looked at 120 pounds on set. Also er hat ja gesagt, er wollte noch bis zu 50 Kilo abnehmen, hat aber auch der Regisseur gesagt, jetzt reicht's langsam mal. Es wirkt für mich dann aber wieder schon fast so ein bisschen zu extrem, weil das Gewicht, was er hatte, war schon extrem wenig und hätte schon gereicht. That target weight was initially intended for a shorter actor, but Bale really wanted to test his limits. However, dropping that much weight had its downsides. Bale struggled with action scenes, admitting, watching me run is a joke because I have no leg muscles. He found himself sleeping only two hours a night, but had a lot more mental energy, spending many hours reading. He could even read for 10 hours straight with no problem. Despite the challenges, the film received positive reviews, with much of the praise directed at Bale's incredible performance. Wahnsinn, ich hätte trotzdem, also ich glaube, das wäre so eine Rolle, wo ich sage, wenn ich mich so krass körperlich verändern würde, würde ich sie absagen. Klar sagen jetzt manche, ja, aber die kriegen ja auch Millionen Gagen, aber dennoch, ja, es ist wahrscheinlich für ihn halt viel mehr, ne, für so einen leidenschaftlichen Schauspieler. For his next role, he wouldn't just need to reverse the weight loss. He'd have to pack on much more. Das ist halt das Absurde, ne? Ein Jahr später siehst du dann so aus. Und das hat ja auch PewDiePie und viele anderen ihren Videos gesagt, wie schaffen Schauspieler diese krassen Gewichte abzunehmen, zuzunehmen und da haben ja viele schon auch geäußert, das muss dann irgendwie mit gewissen Substanzen gewesen sein. In 2005, Batman Begins hit the screens with Christian Bale donning the roles of both Bruce Wayne and Batman. Now, we all know Bruce Wayne being a superhero means he's pretty jacked, so it's no surprise that those behind the movie were a bit nervous after seeing Bale's weight in The Machinist. There were about six months between wrapping The Machinist and Bale's screen test for Batman Begins. Six Monate hatte der nur Zeit, von 60 Kilo bei 1,80 dahin zu kommen. Wait a minute! Und jetzt kommt bin ich mit Muscle Memory und perfekten Trainern und Ernährungen. And Christopher Nolan had only one piece of advice for him. Become as big as you could be. Bale yeah. hired a personal trainer and spent the next half a year weightlifting and binging on pizza and ice cream. He took it a bit too far, actually putting on a whopping 100 pounds. Er hatte, es hatte 45 Kilo zugenommen. Except the weight was too much for the role, and because of the diet he was on, a lot of it was fat. So before filming kicked off, he trimmed down, shedding around 30 pounds of that excess weight to hit a more muscular 190 pound frame. Oh God, this is I. Da will ich ja durchdrehen. Also er hat 45 Kilo zugenommen. Das war dann zu viel für die Batman-Rolle. Da musste er wieder quasi 15 Kilogramm abnehmen, übel viel trainieren, um runterschredden, damit man die Muskeln sieht. Und dann hat er quasi 190 Pfund. Das heißt, er hat am Ende ja 95 Kilo dann wieder erreicht. Krass. A pretty stark contrast from the look in his previous yeah. movie. Keeping in line with his dedication, Bale fully embraced the character, reportedly even having Bruce Wayne written on his trailer instead of his own name. And you can bet his Welsh accent was on the down low. During all the interviews promoting the film, he was using Bruce Wayne's American accent. Well, there's no need to have a dumb movie. Who knows why he does it? Maybe to avoid people wondering why Batman sounds well, sure, perhaps to help stay in character. Or maybe he's just yeah. waiting until they finish the DVD commentary. As for Batman's gravelly voice, that was somewhat Bale's idea. He played Batman as a rage-filled monster, not like the typical Batman performances we've seen before. Nolan liked the concept and they went for it. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ist euer favorite Batman jemals gewesen als Schauspieler selbst? Habt ihr einen favorite? Also ich will jetzt, wie gesagt, ihm nicht unterstellen, dass er irgendwie was eingenommen hat, aber das sind einfach... Ich weiß nicht, ob das natürlich 
möglich ist. Ich sage ja immer, ich kenne mich nicht gut genug aus, sage ich ja auch in allen Videos dazu. Ich gucke aber sehr viele Leute, die sich damit auskennen, die das auch wirklich auch gesagt haben. Ich sage ja nur, ich kann es nicht sagen, man vermutet es. Die sagen, das ist, kann nicht anders sein, vielleicht wisst ihr dazu mehr. Giving Batman a growling voice that made Bale lose his own voice a few times during filming. And the Batsuit, Bale hated it from day one. He found it constrictive and uncomfortable, which oddly enough added to his performance, keeping him in a perpetually foul mood, perfect for Batman. Bale went all in, performing many of his own stunts and prepping for weapons training, Wing Chun Kung Fu, and the Kizi fighting method. The film ended up scoring rave reviews and did decently at the box office, surprising skeptics who doubted Bale's star power in the absence of classic Batman villains. Und allein die Szene musste 100 pro wieder aus 10 verschiedenen Winkeln gemacht werden, dann musste er den Satz 10 mal sagen und dann musst du die Expression machen und die Expression, also ich könnte es nicht. Also Schauspieler wäre für mich, oh Schauspielerin, ich glaube, das wäre für mich was, wo ich sage, das werde ich nicht machen. <lacht> <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil davon abgesehen, dass ich kein Talent dafür habe, aber das ist einfach auch überhaupt nicht das, was mir Spaß machen würde. But we now know that two more sequels with Bale will be greenlit that will go on to become huge box office hits. In 2006, Christian Bale took one of his wildest film productions with Rescue Dawn, directed by Werner Herzog. Having Herzog's name on your resume automatically puts you in the running for the most dedicated actor award. For those who don't know, Herzog's productions are downright crazy. Sure, they've toned down now with all the industry safety rules, but Rescue Dawn felt like a throwback to the wilder days. You know a production is going to be nuts when your first sit down with Herzog involves him asking how you feel about swimming in snake infested waters, sleeping in the jungle at night waking up with leeches on you and biting oh God. off a snake's head. Oh Gott. Also das fand ich ja auch krass bei The Revenant von Leonardo DiCaprio, da hat ja auch gesagt, ihm war nur kalt die ganze Zeit beim Dreh, der hat ja nur in der Kälte gedreht. Das wäre für mich die absolute Horrorrolle gewesen. Wir waren damals 2019 war das, glaube ich, oder 18 für einen Dreh für Division in Kiew und es war so bitter 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 kalt auch in den Vans, in denen wir waren mit Heizstrahler. Ich habe nur gefroren und da habe ich gemerkt, ne, das wäre mir einfach so anstrengend. And Christian Bale being Christian Bale took the part. He stars as Dieter Dengler, a US pilot shot down in the Vietnam War and taken as a prisoner. A true story that Herzog even made a documentary about beforehand. To get into the role of a POW, Bale only had to lose 55 pounds, slimming oh, down to a mere 135 pounds. To show the prisoners losing weight while starving in captivity, they shot the film in reverse because it's easier to gain weight than it is to lose it. But losing the weight was just the tip of the iceberg. They filmed in Thailand over 44 intense days. Ja, er hat wieder abnehmen müssen. Ich glaube 20 Kilo. Herzog put Bale through all sorts of things that would make most of us cringe just thinking about them. Bale often went into snake infested waters, wrestled with a real snake before switching it out for a fake one when biting its head. Also das ist für mich schon mal die Hölle, in irgendwelche Gewässer zu gehen, wo man sagt, übrigens, da gibt's giftige Schlangen, aber wir müssen jetzt drehen. Waters, wrestled with a real Rang mit einer echten snake Schlange, before, switching it out for a fake one bevor sie gegen eine falsche austauschte, als sie ihr den Kopf abbiss. When biting its head, trekked barefoot through the jungle, dealt with leeches, ate real maggots and got tied up and yanked around by a buffalo. And he das nenne ich mal einen engagierten Schauspieler. Here's the kicker. Every unpleasant thing Herzog asked the actors to do, he offered to do it himself to prove that it was safe. He's known as one of the most hands-on directors. Ah, süß, der ist, 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 ist süß. Er ist selber ins Wasser gegangen, um zu testen, ob es sicher ist. Süß. Heaps of praise from everyone, except maybe Klaus Kinski. Doch dein Schatz! Oh Gott. There were scenes where the actors in der ist echt, der, also falls ihr den nicht kennt, der hat äh, wirklich Probleme und zwar Aggressionsprobleme, wie der sich hochgesteigert hat. Including Bale were chained up for hours, causing a lot of anxiety. And while Bale took the brunt of it, the whole cast and crew in Thailand faced a lot of challenges to wrap up the film. Not many actors these days go all in like Bale did ja. for this film. I mean, how many would hang upside down by their feet with an ant nest on their face Oh my God, was? and get spun around. During this wild stunt, non-native English speakers spun Bale, but when Herzog tried to get them to stop, they thought he was urging them to speed up. With ants crawling over his face, Bale endured this mishap, leaving him unable to stand straight for days. Despite all the madness, the film did well at the box office and earned some pretty great reviews. Oh my god, was hat der denn alles gemacht für seine Filme? Das ist ja ein richtiger Fiebertraum. Krass. Und wenn ich denke, wie wir Creator teilweise auf irgendwelchen Events mit Samthandschuhen angefasst werden, wenn man irgendwas Sportliches macht. With most of the praise going to both Herzog and Bale. Critics lauded Bale for completely immersing himself in the role and Herzog enjoyed his time working with Bale. Das muss ich auch sagen, das mag ich sehr. Ich gucke gerne Behinds Filme an, also Filmkritiken, weil dadurch lernt man auch sehr viel im Film und dadurch fällt mir auch immer mehr auf. 
Und zwar, dass beispielsweise bei dem Film John Wick mit Keanu Reeves, da fällt mir jetzt richtig auf, weil er es gesagt hat, wie lange die Stunts gehen. Und zwar sind die am Stück abgedreht. Da sind keine eine Million Cuts drin. Also die lernen da wirklich noch diese ganzen Moves voll drauf mit der Kamera. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und das geht immer mehr verloren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde teilweise die alten Filme, die alten Spiele und die alte Musik so viel besser, weil heutzutage alles irgendwie so schnelllebig ist. Oft ist die Story nicht cool, es gibt keinen guten Plot Twist, es ist mit teilweise oft viel zu viel CGI mittlerweile und einfach too much. Und ich glaube, manchmal ist weniger mehr. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem sagst. Saying that he recognized him as one of this generation's best talents long before he played Batman. Bale's career really started to hit its stride, getting all sorts of interesting roles. In 2008, he suited up once again as Batman in the Dark Knight, but this time around, he barely had to gain weight. Although still fit, he didn't pack on as much muscle to fit in the leaner, more flexible Batsuit design. This new suit allowed him to pull off the Keezy fighting method way better than in Batman Begins. He continued to do a ton of his own stunts, even having to persuade the filmmakers to let him perform the scenes where Batman surveys the city on the rooftop instead of using a stunt double. Oh Gott, das könnte ich nicht. Also alles, was mit Höhe zu tun hat, das ist ja furchtbar. Es ist ja auch teilweise an Sets passieren, auch teilweise schlimme Unfälle. Es gab ja auch die Kamerafrau, die erschossen worden ist und viele, viele weitere tragische Unfälle. Deswegen, äh, da wäre ich raus. Let's face it. Bale's dedication to the role kind of took a backseat to Heath Ledger's iconic performance as the Joker. He absolutely stole the show in that film. Ja, da war wirklich dann eher die Number, also der Joker war die Number One. Der ist ja dann leider auch gestorben und konnte nicht mehr weiterspielen. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr sagt zu dem Joker von Joaquin Phoenix, wie ihr den fandet. Ich fand den richtig gut. Und der war richtig bedrückend, aber der hat es so richtig gut auf den Punkt gebracht. Die Kluft zwischen Arm und Reich und am Ende war man irgendwie ein bisschen auf der Seite der teilweise Kriminellen und Armen, auch der Reichen. Klar kommt es auch immer darauf an, wie das dargestellt wird, aber es hat sehr gut die Ohnmacht und die Unfairness gezeigt. This next part doesn't show his dedication as an actor that well, but in the summer of 2008, while filming Terminator Salvation, a leaked audio recording caught Bale cussing and going off on the cinematographer Shane Hurlbut. Poor Hurlbut was wandering into the scene to fiddle with the lighting until Bale had enough and took it out on him verbally, even threatening to quit. Bale has apologized since then, but it was kind of funny hearing most of his rant in the American accent he used for the film. Ja, aber das gibt's ja öfter, ne? Das hat mir auch bei Joaquin Phoenix eine Szene, wo er quasi am Set sitzt. Da müssen wir echt mal drauf reagieren. Da wurde dann in einer Nightshow richtig blöd geblamed dafür. Da war er halt gerade konzentriert und es gab jemand, der hat immer im Hintergrund geredet. Und dann hat sich halt quasi Joaquin Phoenix, als er gerade in der Rolle von Joker war, gesagt, kannst du bitte aufhören? Es nervt mich, dass du die ganze Zeit redest. Halt doch einfach mal dein Biebmund. Aber nicht jetzt so aggressiv, aber eher sehr genervt. Und damit wurde er dann auf einer, in einer Live-Show quasi konfrontiert und du merkst richtig, wie peinlich ihm das war. Und das fand ich auch nicht okay, dass er da so geblamed wurde. Schauen wir uns aber gerne auch noch an, wenn ihr Bock habt. Das war auch eine, der ist auch sehr beeindruckend. Ich finde auch krass, was die teilweise alle für Schicksale haben, was man nicht mitbekommt. Allein schon Keanu Reeves, schauen wir uns auch an. No! No! Don't shut me up! Now, that's some next level commitment. In 2010, Bale once again transformed his weight for the fighter. Bale lost an additional 30 pounds on top of the weight he had already lost for Terminator Salvation to play Dickie Eklund, boxer Mickey Ward's half-brother and trainer. Ja, ich glaube, an Set kann es schon manchmal echt unangenehm werden. Ich verstehe alle Seiten, alle sind gestresst. Ich weiß zum Beispiel auch, dass der Regisseur jemanden hat, der ihn ständig pusht, damit sie durchkommen und nicht noch länger brauchen. Es gibt immer einen, der so ein bisschen Druck macht und pusht, damit man auch wirklich nicht zu lange an einer Szene quasi hängen bleibt. Es ist manchmal ein bisschen rauerer Ton, nicht immer, aber du hast halt Druck, du hast als Schauspieler Druck, auch die ganze Zeit die Sachen richtig abzudrehen, schnell zu machen, nicht zu lang zu brauchen. Und wenn er halt die Szene eine Million Mal dreht und dann läuft gerade einer durch, ja, okay, die Zündschnur ist kurz, trotzdem nicht gerecht, vielleicht ist man so, mit jemand redet, I know, aber ich glaube, generell ist die Situation sehr hitzig. In Kiew war es teilweise auch schon so, dass ich gemerkt habe, die waren alle sehr nett zu mir, aber so untereinander im Set war dann schon pushy. Das habe ich schon öfter erlebt, dass es halt eben so sein muss. Es muss immer einen geben, der auf den Tisch haut und sagt, schneller, let's go. Ist dann für alle extrem stressig. Dickie was a crack addict during the movie's timeline, hence Bale's weight loss. He hung out a lot with the real Dickie to nail down the behavior and stayed in character the whole time on set. The film did very well at the box office and with critics, especially praising Bale's performance. So much so that he snagged the Best Supporting Actor Oscar for this role. And unlike many Oscar winners who might take it easy after winning or kind of get unlucky, Bale's career wasn't slowing down. He was about to become much bigger, literally. Fast forward to 2013 and we got American Hustle, where Bale played sleazy conman Irving Rosenfield, who was roped into a sting operation involving the government. Boah, das ist schon echt heftig. Also ich glaube, das würde mich irre machen, die ganze Zeit irgendwie den Körper so zu schinden, viel abzunehmen, wieder viel zuzunehmen, dann wieder Muskelmasse. Das ist ja auch so ein Stress. 
auch für dich selber mental, weil du ja dann auch gar nicht mehr deine Routine so durchführen kannst. Character, he put on a hefty 43 pounds, but unlike his Kilo previous zu. weight gains, he wasn't aiming for a muscular frame. From his 135 pounds in the fighter, he went up to 190 pounds for the Dark Knight Rises and then Also Wahnsinn, 70, also wir, wir halten das mal hier noch mal kurz fest. Moment. Also, er hat quasi einmal einen muskulösen Körperbau. Genau, er hat quasi von 70 Kilo versucht dann To 100 auf die 95 Kilo wieder zu kommen for the Dark Rises. für Dark Knight Rises, beziehungsweise waren es vorhin 60 Kilo, wo er so schlank war. Muskelmasse aufbauen, 95 Kilo. Und dann wieder auf 230, also so 100, 105 Kilogramm. Und es war nicht nur das Weight Gain, though. Bale shaved his head, rocked a comb over and sported a slouch posture that even led to a herniated disc. Bale was so transformed that Robert De Niro had to pull the director aside to ask who he was, even though he had already met Bale before. Die Frau muss sich aber auch denken, ey, ich habe einen sehr vielfältigen Ehemann. Jedes Mal endet er seinen Charakter. Mindestens einmal im Jahr und seine Appearance. Es bleibt spannend. He spent loads of time dissecting footage of con artist Mel Weinberg. And all that hard work paid off. The film was a hit at the box office and wowed critics. Ah, das ist geil. Guck mal, der investiert doch wirklich selber die Energie, studiert die Charaktere, die er spielt, was, finde ich, auch voll den Respekt gegenüber der echten Charaktere zeigt. Finde ich echt genial. Und hier wieder Leonardo DiCaprio, der sich damals dachte, ich krieg nie einen Oscar. Gordon Bale a Best Actor Oscar nomination. But the weight gain did put him at risk of losing his next role as Moses in Exodus, God and Kings. Und er muss schon wieder Gewicht verlieren für Moses. He managed to shed the excess weight in time for the film, but it wouldn't have been the end of the world if he skipped out on that one. In 2015, Christian Bale starred as Michael Burry in Adam McKay's The Big Short. Burry, the hedge fund manager who foresaw the impending crash of the US housing market, might not have required any physical transformations, but Bale still nailed the role. He spent loads of time with the real Burry, picking up his quirks like walking barefoot in the office and even borrowed his cargo shorts and t-shirt to wear in the film. Ja, ist halt cool, ne? Er hat wieder den echten Charakter kennengelernt, sich geguckt, wie hat er sich verhalten, um das dann perfekt nachzuspielen. Talk about getting into character. But his physical dedication to the role was seen with the drumming scene where he performed it himself, despite having a terrible knee injury. McKay had to have doctors on standby when filming it. The movie did great. Hey, der ist aber auch echt, der kennt aber auch nix, ne? Eight on all fronts and even scored Bale an Oscar nod for best supporting actor. And just three years later, Bale teamed up with McKay again for Vice. He played former US Vice President Dick Cheney before and during the Bush presidency. And man, he looked nothing like himself. Was? Den hätte ich ja nie wieder erkannt. He bulked up around 40 pounds, weighing at around 225. Bleached his eyebrows, shaved his head, and even splurged on a $3,000 neck exercise machine to beef up his neck for the part. Then came the intense research, mannerisms, ad libs, and policies he knew at any given moment in his life, so he could keep up with McKay's improvisational directing style. Hey, Wahnsinn. Bale's deep dive into Cheney's world even saved McKay's life. Er sollte Cosplayer werden. <laughs> <laughs> Cheney had a lot of heart problems and Bale's research on heart attacks gave McKay the heads up on symptoms like feeling queasy and stomach pain. Well, not long after that conversation, McKay, who's been very out of shape as of late, began to feel these symptoms and was rushed to the hospital. Luckily, because he got there so soon, any heart damage was averted. The film, though not a hit at the box office or with critics, got Bale another Oscar nod and a Golden Globe win. But just a year later, Bale stunned everyone in Ford v Ferrari. Hey, das ist doch irre. Dass er so viel Transformation hatte, wusste ich nicht. Ich wusste von den einen, wo er so schlank geworden ist, der, glaub, The Machinist. Da wusste ich's und ich wusste es von Batman und dann noch, dass er diese, diesen krasse Gewichtszunahme hatte, aber dass es die ganze Zeit auf, ab, auf, ab von Muskeln zu nicht Muskeln war, das ist schon krass. Losing a jaw-dropping 70 pounds to become Ken Miles, Ford's Le Mans driver during the 60s. When he turned up on set looking skinny just seven months after Vice's filming wrapped up, Matt Damon was shocked. Damon asked him about his diet and Bale just casually answered, I didn't eat. This drop in weight was one of his biggest. And after it, he declared that he'd no longer do these kind of weight fluctuations for roles as it was becoming more and more unhealthy as ja. he was getting older. Ja, ich glaube halt alles, was wir in unserer Jugend machen, ähnlich wie wenn du in der Jugend viel in die Sonne gehst und dich nicht drum kümmerst, bekommst du irgendwann deine Sonnenpigmentierflecken, die bekomme ich jetzt langsam. Also so alles, was du in der Jugend gemacht hast, zeigt sich dann irgendwann später. Und ich glaube auch, ich hoffe, dass er keine Langzeitfolgen davon hat, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ale also took race driving 
lessons at a school whose founder was friends with the real Ken Miles. So he was getting a two for one deal and preparing for the role by hearing some old stories about Miles. But despite the lessons, Bale didn't do most of the driving scenes. The purpose of these lessons were to give him an understanding of the mental and physical challenges a driver goes through. The movie did pretty good with the crowds and critics, though no Oscar nod this time, despite all the praise he got. And that was really his last performance that showed us how dedicated he can be. But that's not to say more won't come. He only appeared in three films since then, but he still gave each of his performances his all. He really stood out in Amsterdam and Thor Love and Thunder as gore, even though both oh, films Vansin. were poorly reviewed. But it seems his wild physical transformations are a thing of the past. Even his stay in character antics toned down a bit where Natalie Portman mentioned he'd show up as gore looking scary and then just go, hey, what's up? But acting like <laughs> gore 24 seven off camera takes a special kind of dedication and almost an insanity that maybe only Jared Leto could pull off. So there you have it. All the times Christian Bale went all out for his roles. What's your take on it? Think there's an actor who's even more dedicated? Share your thoughts below. If you enjoyed the video, make sure to leave a like and subscribe and check out our Patreon for even more content. Geiles Video. Hier haben wir zum Beispiel auch noch eins 12 hardest films to make. Also ich würde auf jeden Fall mit euch noch gerne die Story von Keanu Reeves anschauen und von Joaquin Phoenix. Wenn ihr weitere coole Dokumentationen kennt im englischsprachigen oder auch im deutschsprachigen, schreibt mir gerne den Kanal hin und den Videotitel. Nicht die Links, weil wenn ihr mir die Links reinpostet, die kommen immer in den Spam-Ordner oder löschen sich selbst. Oder auch Hashtags. Deswegen schreibt mir gerne, schau mal vom Kanal bla bla bla, das Video Bla, bla, bla an. Gerne auch ein bisschen mehr Inhalt, dass ich weiß, worum es geht. Oder ihr schreibt mir das einfach hin. Oft kann man es ja vom Titel her erkennen. Voll cool. Freut mich auch mega, dass euch das letzte Video, wo wir auf ein Englisches reagiert haben, euch gefallen hat. Deswegen mache ich immer den deutschen Untertitel an, damit ihr da auch mitlesen könnt. Aber ich glaube, sonst versteht man es eigentlich so recht gut. Und ich bedanke mich wie immer, dass ihr da wart. Bin sehr gespannt, was ist für euch so der krasseste Schauspieler und krasseste Schauspielerin für euch und wer ist so euer Hero? Ich muss sagen, ich habe immer Cameron Diaz sehr geliebt, weil die einfach sehr natürlich war. Jennifer Aniston ebenso. Die mochte ich, mochte ich auch sehr. Und ich mochte sehr die Meryl Streep. Und zwar ist es die Miranda von der Teufel trägt Prada. Die finde ich auch richtig, richtig cool. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, auch zu Christian Bale an sich. Würde mich wie immer beim Daumen nach oben sehr freuen, aber ein Abo auch. Das Originalvideo ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns definitiv im nächsten Video.